ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫംഗ്ഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ആർ റെഫറൻസ്ഡ് ബൈ എ കോമൺ നെയിം അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് അറയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂസിന്റെ കളക്ഷൻ സെയിം ടൈപ്പ് വാല്യൂസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള വാല്യൂസിന്റെ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ So, a structure is a collection of variables of different data type. Adhi different data type is called int, char, float, and all the data types we have learned. So, we have to use all the data types that we have learned. So, we have to use the structure. Okay. So, different data types are called structure. We have to use the structure as a single name, a common name use. We have to use the structure as a reference. Okay. So, we have to use the structure as a reference. So, we have to use the common name, a common name use. We have to use the values as a reference. വാല്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിലും വരുന്നത് ഒരു കോമൺ നെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ പാക്കിംഗ് ഡേറ്റ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ടുഗദർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലെ കുറെ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും എന്ന് പറയാം കുറെ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പും കൂടെ ആണ് അല്ലെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സിന്റാക്സ് അറിയണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സിന്റാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുള്ള പഠിച്ചു പിന്നെ അറേ പഠിച്ച സമയത്ത് അറേ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ട് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ട് കണ്ടോ എസ് ടി ആർ യു സി ടി സോ സ്ട്രക്ട് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ട് എന്ന് എഴുതുക ദെൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നെയിം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രേസസ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് തേർഡ് എലമെന്റ് എത്ര എലമെന്റ് വേണമെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ്സുകൾ കൊടുക്കാം ദെൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ലോ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ
പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻ പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള വേരിയബിൾസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മളൊരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതും വേരിയബിളിന്റെ നെയിം എഴുതും അല്ലെ എനിക്കൊരു ഇൻഡീജർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആദ്യം എഴുതും ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരും കൊടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു സെമിക്കോളിന് ഇട്ടു സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഇൻഡീജർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഡ് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണിത് ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് കണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡ് ആ ഒരു ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഈ ഇൻഡ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഇക്വലന്റ് എന്നല്ല ഇതുപോലെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഇത്രയും ഏരിയക്ക് പകരം അതായത് ഇത്ര ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വേരിയബിളിന്റെ നെയിം കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പം ഈ സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ആ ടൈപ്പിലെ വേരിയബിളിനെ ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ടൈപ്പിലെ വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വേരിയബിളിനെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സെമിക്കോളിന് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് അതായത് ഈ മുകളിലത്തെ ആ നെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സെമിക്കോളിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മോളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത്രയും സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കാണ് സപ്പോസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഏ ബുക്കാണ് ആ ബുക്കിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് അതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇത്ര പേജസുകൾ കാണും ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബുക്കാണ് ആ ബുക്കിന് ഒരു പേരുണ്ട് ആ ബുക്കിന് ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിന് പേജസും ഉണ്ട് ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരു ബുക്കാണ് ആ ബുക്കിന് നമുക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ പേജസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ്
ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ സ്ട്രക്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയിട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നാണ് ഞാൻ വേരിയബിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തത് അല്ലെ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ സെമി കോൾ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സെമി കോൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇതും വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതാം അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയിട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിനെ അതായത് ഈ സ്ട്രക്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള പേര് അതുപോലെ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളിന്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സെമി കോളിന് ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഈ സെമി കോളിന് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് സെമി കോളിന് ഇടാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രക്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയബിൾസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊരു ഇത് ഞാൻ ഡിഫൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് ക്യാർ നെയിം ഓഫ് ടെൻ കണ്ടോ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇത് ക്യാരക്ടർ അറ എന്താണെന്നൊക്കെ അല്ലെ ദൻ ഫ്ലോട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇൻഡ് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കി സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് ബി വൺ കണ്ടോ ഈ സ്ട്രക്ചർ ബുക്കിന്റെ ടൈപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഈ വേരിയബിളിന് ബി വൺ എന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബി വണ്ണിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള എന്താണ് ഈ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് കാരണം ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ വേണം ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അതായത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യ നെയിം പ്രൈസ് പേജ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ബി വണ്ണിന്റെ നെയിം ആണ് കെമിസ്ട്രി ബി വൺ എന്ന ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഓക്കെ അത് ഫ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇട്ടേക്കുന്നു ദെൻ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ പേജസ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേജ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ടൈപ്പിലെ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ബി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉള്ളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റുകൾ ഏതാണ് നെയ്മും പ്രൈസും പേജുമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കമ്പൈൽ ടൈം 